வணக்கம் வெல்கம் டு பிரபாஸ் கிச்சன் ஏற்கனவே வந்து நம்ம பார்த்தோம் ஸ்கின் கேர் டிப்ஸ் வந்து ஹேர் ரிமூவல் எப்படி இதை வச்சு பண்ணணும் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் அதை தவிர இப்போ புதுசாக அடுத்தது என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்க கீழே கால் வந்து குதிக்கால் வெடிப்பு அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் குதிக்கால் வெடிப்பு வந்து எந்த அளவுக்கு நமக்கு குதிக்கால் வெடிப்பு வந்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அதுதான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து இதெல்லாம் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து டாக்ஸன்ஸ் உடம்புல வந்து நம்ம என்னெல்லாம் வந்து கெமிக்கல் ஆட் பண்ணி செய்கிறோமோ அத்தனைக்கு அத்தனை டாக்ஸன்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகும் அந்த டாக்ஸன்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆனால் அந்த டாக்ஸன்ஸ் வந்து உடம்பை விட்டு வெளியில் போகிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு ரூபத்தில் தான் அது வெளியில் போகும் வந்து கொதிக்கால் வெடிப்பு மூலமாக போகலாம் இல்லை வேர்கோர் ஸ்வெட்டிங்கில் போகலாம் இல்லை லூஸ் மோஷன் அந்த மாதிரி இதில் போகலாம் இல்லை கேஸ் ப்ராப்ளத்தினால போகலாம் இல்லை லேடிஸ்க்கே உண்டான மென்னோபாஸ் அந்த இது ப்ளீடிங் அந்த இது வழியாக போகலாம் ஏதாவது ஒரு மூலமாக இல்லை சளியாக கூட போகலாம் இல்லை ஸ்கின்னில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்து அந்த இது வழியாக கூட வெளியில் போகலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த டாக்ஸின்ஸை எப்படி நம்ம வந்து வெளியில் போகிறதுக்கு அலோவ் பண்ணணும் அதை அலோவ் பண்ணாமல் ஸ்கின்னில் ப்ராப்ளம் வந்துடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே நம்ம டாக்டர்கிட்ட போகிறோம் இல்லையா உடனே டாக்டர்கிட்ட போய் அந்த ஸ்கின்னை வந்து ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ண அதாவது அந்த ஓப்பனர் வழியாக தான் அதை வெளியில் வரும் அதை வெளியில் வர விடாதக்கி நம்ம வந்து ஆயின்மெண்ட்டோ இல்லை வேறு ஏதாவது க்ரீமோ அந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணி அதை மூடுறதுக்கு மூடுறதுக்கு போனோன்னா அந்த டாக்ஸின்ஸ் வந்து நம்ம பாடியிலே இருந்து பின்னாடி நமக்கு பிரச்சனைகள் கொடுக்கும் எத்தனை பேர் லைவ்ல இருக்கே இல்லைங்க இதுல வந்து நீங்க டைரக்டா கொஸ்டின் கேட்கலாம் கேட்டா கேன்சர் பண்ணலாம் எத்தனை பேர் பார்த்துட்டு இருக்கேலோ உங்களுக்கு எது வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுனாக்கா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கேட்டு எல்லாம் கண்டிப்பா நான் இப்ப டைரக்டாவே நான் உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி கீழே அந்த குதி கால் வெடிப்பு என்ன பண்றேன்னா அந்த காலத்துல எல்லாம் என்ன பண்ணுவான்னா துவைக்கிற கல்லுல வந்து கொரகொர சொரசொரப்பான கல்லுல வந்து நல்ல தேய்ச்சி விடும்போது நமக்கு வந்து ஈஸியா இது போகும் நல்ல வந்து அந்த துவாரங்கள்ல ஓப்பன் பண்ணி விடணும் அந்த மாதிரி பண்ணி விடும்போது நமக்கு ஈஸியா வந்து இதாகும் கிராக் ஹீல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு க்ரீம் க்ரீம் எல்லாம் கிடைக்கிறது நிறையா அந்த மாதிரி க்ரீம் எல்லாம் யூஸ் பண்ணாதீங்க தயவு செஞ்சு அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணாக்க இப்ப வந்து உங்களுக்கு வெடிப்பு இல்லாம ரொம்ப வழுவழுன்னு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனா திரும்ப வந்து அந்த க்ரீம் போடலனாக்க கண்டிப்பா வந்து திரும்ப வந்து ஹீலா ஓப்பனிங் வரதான் செய்யும் எனக்கு வந்து ரொம்ப நாள் நானும் வந்து கஷ்டப்பட்டேன் இந்த இதனால எனக்கு என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னாக்க வேர்கோர் மாதிரி பொறி பொறியாக வந்து உடம்பு ஃபுல்லாக ஸ்கின்ல வந்து நிறையா வந்திருக்கு அந்த மாதிரி வரும்போது அந்த பொறி பொறியாக வரும்போது நம்ம வந்து ரொம்ப ஈவன் காட்டன் சாரீ கூட உடுத்த முடியாத அளவுக்கு நமக்கு வந்து ஸ்கின் வந்து ரொம்ப எரிச்சல் இட்சிங் எல்லாமே ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும் ஒரு செயினோ ஒரு இதுவோ எதுவுமே ப போட முடியாமல் த ஸ்கின்ல வந்து பட முடியாத அளவுக்கு நம்ம நமக்கு வந்து ரொம்ப எரிச்சல் ஜாஸ்தி இருக்கும் இரிட்டேஷன் ஜாஸ்தி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த எனக்கு வந்து நிறைய அலோபதி டாக்டர் நானும் போகாமல் இல்லை முதல்லாம் போயிட்டு தான் இருந்தேன் அலோபதி டாக்டர் நாலு அஞ்சு டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு அவங்களுக்கு வந்து சென்னை கிளைமேட்டே ஒத்துக்கல நீங்க வேற எங்கேயாவது போங்க அப்படி தான் சொன்னாங்களே வழிய எனக்கு வந்து கிடைக்கல அதுக்கப்புறம் சித்தா இதில் போனேன் சித்தா போகும்போது அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா ஒரு பொடி கஷாயம் மாதிரி வச்சு குடிக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி கொடுத்தா அந்த இது குடித்தாக்க அந்த ரெண்டு மூணு வேலைக்கு ஆஃப்டர் ஃபுட்டு பிஃபோர் ஃபுட்டு மார்னிங் எம்டி ஸ்டொமக் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு கஷாயம் எல்லாம் கொடுத்துருந்தா அந்த பொடி தேனில் குழைச்சி சாப்பிட்றது அதெல்லாம் கொடுத்துருந்தா அதெல்லாம் சாப்பிட்டு பார்த்தேன் பட் அது சாப்பிடும்போது அந்த நாலு மாதம் இல்லை அந்த சா அந்த மெடிசனை வந்து நம்ம அந்த பொடிகளை நிறுத்தும் போது திரும்ப வந்து எனக்கு இப்போ அதே ப்ராப்ளம் இருக்க தான் செஞ்சுது அது ஃபுல்லாக போகலை அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபுல்லாக நான் வெறுத்தே போயிட்டேன் ஏன்னால் இதில் வந்து எப்படி நமக்கு ரெமெடி கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ வந்து என்னோடய ஹஸ்பண்டோட ஃப்ரெண்டோட ஒய்ஃப் வந்து வெளியிலேருந்து ஒரு அக்யூ டச் 
அக்கு டச் தெரப்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேகராஜ் பேகம் அவளை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணா அப்ப வந்து அவள்கிட்ட நான் ட்ரீட்மெண்ட் போனேன் அதுல வந்து வித்வுட் மெடிசன் வித்வுட் அக்கு பஞ்சர்னா வித்வுட் நீடில் அக்கு டச் தெரப்பி அப்படின்னாக்க இந்த நாடி வைத்தியம் நிலம் நீர் காற்று ஆகாயம் நெருப்பு அந்த மாதிரி வந்து பாயிண்ட்ஸ் வச்சு அதாவது ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் தான் பஞ்சபூதங்களோட இந்த பா நம்மளோட பாடி வந்து பஞ்சபூதங்களோட சேர்ந்து ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி பஞ்சபூதத்துக்கும் நம்ம பாடியில் வந்து ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அந்த பாயிண்ட்ஸை மட்டும் அது மூலாதார மெயின் பாயிண்ட்டை மட்டும் டச் பண்ணி நமக்கு வந்து ஹீல் பண்ணுறான் இந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து ஹீல் பண்ண முடியறது ஒன்லி ஃபார் ஃபெய்த்து அந்த ஃபெய்த்தை வச்சுட்டு நம்ம வந்து இந்த டாக்டர்கிட்ட போனால் நமக்கு சரியாகும் அதாவது நமக்கு வந்து எந்த டாக்டர்கிட்ட நம்ம அலோபதியே போனாலுமே இந்த டாக்டர்கிட்ட போனால் நமக்கு ம வந்து இந்த குறைபாடுகள் வந்து சரியாகும் அப்படின்னு நம்ம மனசு ஃபு முழு நம்பிக்கையோடு நம்ம போனோன்னா அந்த மெடிசன் சாப்பிடும்போது நமக்கு கேட்கும் அதே இது இந்த அக்கூட்டச்சிலையும் அப்படி தான் அந்த தொடு உணர்ச்சி அந்த தொடு உணர்ச்சினால நமக்கு வந்து சரியாகும் ஐயோ வெறும்னா வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கூட தொடலை ஒரு ஒரு செகண்ட் ஒரு நிமிஷம் கூட ஃபுல்லாலாம் தொடலை நமக்கு இல்ல ஆனா அதுல போய் என்ன நமக்கு இது சரியாக போறது அப்படின்னு வந்து மைண்ட் செட் இருந்ததுனாக்க அவளுக்கு கண்டிப்பா குணமாகாது என் வாழ்க்கையே வந்து நம்பிக்கையில தான் ஓடுறது இல்லையா அதனால அலோபதியா இருக்கட்டும் சித்தாவாகட்டும் இல்ல அக்கு டச் ஆகட்டும் அக்கு பஞ்சர் ஆகட்டும் எந்த வைத்தியத்துக்கு நீங்க போனாலுமே ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம யார்கிட்ட போறோம் எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறோம் அதுல வந்து நமக்கு முழுமை கிடைக்குமா நமக்கு அது கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஃபுல் ஃபெய்த்தோட நீங்க போன போகும்போது மட்டும்தான் நமக்கு அது ரிலீஃப் கிடைக்கிறது அதுல இருந்து விடுபட்டு நம்ம வெளியில வர முடியும் நமக்கு என்ன நோய் இருக்கோ அதுல இருந்து முழு முழுமையா நமக்கு வெளியில வரணும் அப்படின்னா ஃபுல் ஃபெய்த் வேணும் நமக்கு அந்த ஃபெய்த்தோட போகும்போது கண்டிப்பாக நம்மளால் வெளியில் வர முடியும் அதை மாதிரி அக்கு டச் தெரப்பி தான் நான் போக ஆரம்பித்தேன் அவங்க வந்து ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஒன்ஸ் இல்லை செவன் டேஸ் ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி வர சொல்லியிருந்தா ஆனால் எனக்கு அந்த மாதிரி போக முடியல டூ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் தான் என்னால் போக முடிஞ்சுது அந்த எந்தெந்த வீக் எனக்கு போக முடியுமோ அந்த வீக் மட்டும்தான் நான் போயின்னு இருந்தேன் அப்படி போய் நான் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துடணும் ஆனால் ம மனசில் மட்டும் ஃபுழ் முழு ஃபெய்த் இருந்தது எனக்கு இவ்வாள்கிட்ட போனால் இது கண்டிப்பாக க்யூர் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபுல் ஃபெய்த்தோடு நான் போக ஆரம்பிச்சு இன்றைக்கி வந்து ஒரு நாலு அஞ்சு வருஷம் ஆகிடுது இந்த அஞ்சு வருஷத்தில் அந்த அஞ்சு வருஷமாக ஒரு மெடிசன் கூட நான் எடுத்துக்கல இதுக்கு முன்னாடி எவ்ரி டைம் வந்து ஒரு மாதத்துக்கு பத்து ஸ்ட்ரிப்பு போல் டாட் செலவாகும் தலைவலி தலைவலின்னு ரொம்ப ஓவராக தலைவலி வந்து தலைவலினால் நான் ரொம்ப அவசரப்பட்டது ரொம்ப ஜாஸ்தி ஈவன் மோஸ்ட் நைட்டு கூட வந்து தூங்க முடியாத ரொம்ப நிறைய பேரை கஷ்டப்படுத்தியிருக்கேன் அதனால் அந்த மாதிரி இதுலேருந்து நான் விடுபட்டு நான் இன்றைக்கி வந்து ஆத்த எங்கள் ஆற்றுல இன்றைக்கி தேதி வரைக்கும் இந்த ஒரு அஞ்சு வருஷமாக ஆற்றுல வந்து மெடிக்கல் பாக்ஸே கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறத நான் ரொம்ப பெருமையாக உங்கள்கிட்ட நான் வந்து பகிர்ந்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக நீங்களும் ஃபுல் ஃபெய்த்தோட எந்த விதமான மெடிசனும் சாப்பிடாமல் நமக்கு இது சரியாகும் நம்ம வந்து பாடியில் நம்மளோட குறைய தீக்கிறதுக்கு உண்டான ஃபேக்ட்ரி தீக்கிறதுக்கு உண்டான இது நம்ம பாடியிலே இருக்குது அது எப்படி சரியாகும் எப்படியும் சரியாகும் கண்டிப்பாக சரியாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் ஃபெய்த்தோடு நீங்கள் முழு நம்பிக்கையோடு செயல்படும் போது கண்டிப்பாக சரியாகும் நீங்களும் வெற்றி பெறலாம் அந்த மாதிரி நான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துன்னு வரும்போது அதில் வந்து ஒரு சில இந்த வேர்கூர் மட்டும்தான் நான் அவள்கிட்ட சொன்னேன் எனக்கு வந்து பாடி ஹீட்டு ஓவர் ஹீட்டு ஜாஸ்தி இருக்கும் அது மாதிரி யூட்ரஸ் ஹீட்டு கேஸ்ட்ரிக் ட்ரபிள் ப்ளஸ் கான்ஸ்டபேஷன் ப்ளஸ் வந்து அந்த ஸ்கின் ப்ராப்ளங்கள் இந்த ஸ்கின் ப்ராப்ளத்தினால அடியில் வந்து காலில் கூட வந்து நிறைய அந்த வெடிப்புகள் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாகி அந்த வெடிப்புகளோட அந்த வெடித்த அந்த சதையெல்லாம் வந்து நல்லா காஞ்சு போய் நல்ல இது மாதிரி அந்த வெடிப்பு வந்து நம்ம சாரியை கிழிக்கக்கூடிய அளவுக்கு வந்து ரொம்ப இதுவாக இருந்தது அதை வந்து எப்படி நான் சரி பண்ணிட்டேன் அப்படின்னாக்க இந்த மெத்தடில் தான் நான் கண்டி சரி பண்ணிட்டுருக்கேன் கண்டிப்பாக நீங்களும் இதே போல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கோ
நித்யா ஜெயராமன் எல்போ அண்டு நீஸ் பிளாக் கலர் போகிறதுக்கு டிப்ஸு சொல்லுங்கோ கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் மேடம் இன்றைக்கி வந்து அந்த குதிக்கால் வெடிப்பு வந்து அவ்வளோ இதுவாக இருந்த போதும் எனக்கு வந்து இந்த அக்கு டச்சு தெரப்பி மூலமாக ஃபுல் அதாவது அது அது மாத்திரம் டச் தெரப்பிக்கு மட்டும் போயிட்டு வந்தால் போகாது ஈவன் நைட்டு வந்து லிக்விட் டயட்டை எடுத்துக்கணும் அதாவது பசிச்சா மட்டும் சாப்பிடணும் நைட்டு வந்து பசிச்சாக்க நீங்கள் சாப்பிட்லாம் சாப்பிட தப்பு கிடையாது அது மாதிரி கேடு தயிர் வந்து சாப்பிடக்கூடாது தயிர் வந்து நல்லா எவ்வளோ வேணாலும் சாப்பிட்லாம் தயிராக சாப்பிடுங்க பால் சாப்பிடாதுங்க பிளெயின் பால் சாப்பிடக்கூடாது இல்லை காஃபி டீ ஏதாவது ஒரு ஒரு வேலை ரெண்டு வேலை மட்டும் அலவுடு எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் அதிகம் அதிகப்படியான காஃபி ஒன் சிப் காஃபி அப்படின்னு ரெகுலராக சாப்பிட்டுன்ற இந்த வேலை இருந்தால் கண்டிப்பாக நிறுத்திடுங்க அது மாதிரி மார்னிங் ஒரு வே ஒரு வேளை மத்தியானம் ஒரு வேளை ஒரு வேளை காஃபி ஒரு வேளை டீ அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா ஓகே அந்த மாதிரி சாப்பிட்டுக்கோங்க மற்றபடி அதை வந்து ஃபுல்லாக இந்த பால் பாலில் வந்து போன்வீட்டாவோ ஹார்லிக்ஸோ இல்லை வேறு ஏதாவது போட்டு குடிக்கணும்னா குடிக்கலாம் ஆனால் பிளெயின் பால் குடிக்கிறது அட்வைசபிள் கிடையாது அதை மாதிரி ஈவன் கனக சுப்ரத்னம் அவர்கள் கூட சொல்லியிருக்காங்க சின்ன குழந்தைக்கு ஒன்லி மதர் ஃபீடு மட்டும் அதை தவிர நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம இந்த மில்க்கு கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் போது தான் வந்து அது வந்து நமக்கு சளியாக மாறி அது நம்ம நிறைய தொந்தரவுகள் வருது நிறைய தொந்தரவுகள் வருது அதே மாதிரி இந்த இதுலேயும் வந்து மூணு வயசு குழந்தைக்கு அவர் சேலஞ்சே பண்ணியிருக்கார் ஈவன் வெளியில் உள்ள மத மேலுக்கு எதுவுமே நீங்கள் கொடுக்காம ஒன்லி மதர் ஃபீடு மட்டும் கொடுக்குற அந்த குழந்தைகளுக்கு மூணு அப் டு மூணு வயசு வரைக்கும் அதை மாதிரி கொடுத்து பாருங்க அந்த குழந்தைக்கு சளியே பிடிக்காது அப்படின்னு சேலஞ்சே பண்ணியிருக்கார் அவர் அதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பாக வந்து வெளியில் உள்ள மில்க்கு வந்து பிளெயினாக சாப்பிடும்போது மட்டும்தான் நமக்கு அது வந்து பால் சாப்பிட்றது வந்து நல்லது அப்படின்னு சில பேர் சொல்லுவா அது வந்து நல்லது கிடையாது பால் வந்து ஃபுல்லாகவே நமக்கு வந்து அது நம்ம வாடி அக்செப்ட் பண்ணி அது சளியாக தான் மாற்றுறது அதனால் ஏதாவது ஆட் பண்ணி சாப்பிடுங்க பாதாமோ இல்லை ஹனியோ இல்லை இந்த மாதிரி உங்களுக்கு விருப்பமான போன்வீட்டா ஹார்லிக்ஸ் அந்த மாதிரி சாப்பிட்லாம் இல்லை காஃபி டீ கொஞ்சமாக எடுத்துக்கிறது நல்லது அதுக்கு மேலே வந்து சாப்பிட்றது அட்வைசபிள் கிடையாது அந்த மாதிரி இருக்கணும் இன்னொன்று வந்து அது மாதிரி சோப்பு யூஸ் பண்ணக்கூடாது சோப்பு யூஸ் பண்ணாமல் ஈவன் நான் வந்து கடலை மாவு அதுக்கு நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் உடம்பு தேய்ச்சிக்கிற குளி குளியல் பொடி வந்து நான் உங்களுக்கு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதையும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அந்த பொடி தேய்ச்சி குளிங்கோ அந்த பொடியை விட அந்த பொடி தேய்ச்சா கூட ரஃப்ஃபாக ஆகுது அதாவது ஸ்கின் வந்து சோப்பு தேய்ச்சிக்கிறத விட அது தேய்ச்சினா நல்லா இருக்கும் பட் அதையும் விட தக்காளி குளியல் ரெண்டே ரெண்டு தக்காளி அந்த தென்ட்ரல் ஃபவுண்டேஷனில் கேட்டு தான் நானும் அதை பற ட்ரை பண்ணேன் ஒரு ஒன் வீக் ட்ரை பண்ணேன் நல்ல எஃபெக்ட் இருந்தது கண்டிப்பாக நீங்களும் யூஸ் பண்ணி பாருங்கோ அது என்ன யூஸ் பண்ணேன்னா ஒரு ஒரு நாள் ஒரு ஒரு காய் இன்றைக்கி வந்து ரெண்டு தக்காளி யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த தக்காளியை நல்லா மிக்சியில் அரைச்சிட்டு தண்ணி விடாமல் அரைச்சிட்டு தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் ஃபுல்லாக இழுத்து அதை ஃபுல்லாக தடவிக்கோங்க ஒரு டென் மினிட்ஸ் அதை ட்ரை ஆக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் லைட்டாக தண்ணி தெளித்து நல்ல இது பண்ணி ப கையால் நல்ல குழப்பி குளிச்சுட்டு வரும்போது அந்த ஸ்கின்னில் உள்ள பொலிவு கண்டிப்பாக நீங்கள் குளித்து பார்த்தா தான் உங்களுக்கு தெரியும் அதை போல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கோ அதை மாதிரி ஒரு நாள் தக்காளி குளியல் ஒரு நாள் வெங்காய குளியல் ஒரு நாள் வெந்தய குளியல் ஒரு நாள் வந்து அந்த கமலா அரைஞ்சி தோலி அந்த தோலியெல்லாம் கூட அரைச்சி சாப்பிட்லாம் அரைச்சி உடம்புக்கு தேய்ச்சிக்கலாம் அது மாதிரி சாத்துக்குடி தோலி இல்லை சாத்துக்குடியே இப்போ ச சிலது வந்து ஆப்பிளே இருக்குது இது உள்ளுக்குள்ளே வந்து கருப்பாக எடுத்து வீணான மாதிரி ஆகிடுது அப்படின்னு சாப்பிட முடியாது ஆனால் சாப்பிட முடியாது தூக்கி போடுறாங்க தயவு செஞ்சு தூக்கி போடாதாங்க எதுவுமே அந்த மாதிரி தக்காளி அழுகின மாதிரி இருக்குது மேலே கொ கொல கொலன்னு இருக்குது இதை ரசத்துக்கு யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னு அப்படியே தூக்கி போடாதுங்க தயவு செஞ்சு அதெல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி அதாவது இப்போ வெஜிடபிள் இப்போ அந்த லாக்டவுன் பீரியடில் வெளியிலேருந்து வாங்கி சாப்பிட்ற காய்கறிகள் வந்து எத்தனையோ ஜனங்கள் சாப்பாடு இல்லாமல் கஷ்டப்படுறா அதனால் நம்ம வந்து உடம்பு தேய்ச்சிக்கிறதுக்கு முதற்கொண்டு காய்கறி எடுத்துன்னு நமக்கு வந்து அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறது இப்போ வந்து தவிர்க்கப்பட வேண்டிய விஷயம் அதில் வந்து அதாவது வேஸ்ட் ஆகாம வேஸ்ட் ஆகிற பொருளை வச்சு நம்ம வந்து உடம்பு தேய்ச்சிக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம்
அது லேசாக அழுகிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னாக்கா அதை வந்து நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு எடுத்துக்காமல் அதை வந்து மிக்சியில் அரைச்சி நம்ம உடம்பு தேய்ச்சிக்கிறதுக்கு தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் அது மாதிரி தேங்காய் வந்து மேலே பூத்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னாக்கா அதை தலை தேய்ச்சி குளிக்கலாம் அந்த காலத்துலலாம் அப்படிலாம் பண்ணியிருக்கோம் தேங்காய் வந்து லேசாக அழுகின மாதிரி இருக்குன்னா அதை நல்ல அம்மியிலையோ ஒரு இதுலேயோ போட்டு வர ஒரு அறையில் அரைச்சி தலைக்கு தேய்ச்சி வெளியில் தானே குளிக்க போகிறோம் அது அதுக்கப்புறம் வாசனைக்கு நீங்கள் அந்த பொடியை சேக்காய் பொடி போட்டு தேய்ச்சி குளிச்சுட்டு எல்லாம் அந்த வாசனை போயிடும் கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி பாருங்க தக்காளி குளியல் வெங்காய குளியல் வெந்தய குளியல் அந்த மாதிரி சாத்துக்குடி ஆரஞ்சு அந்த மாதிரி ஜூஸு இன்னொன்று உருளைக்கிழங்கு ரொம்ப அது வந்து உருளைக்கிழங்கு வந்து ப்ளீச்சிங்க்கே நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுவா உருளைக்கிழங்க தோலியை கூட கொதிக்க விட்டு அந்த த அந்த அது பிளாக் ஆகும் தண்ணி அந்த அந்த உருளைக்கிழங்கு வேக வச்ச தண்ணியை கூட நம்ம தலைக்கு தடை விட்டா க தலைவடி வந்து கருப்பாகிறது அப்படின்னு நிறையா வீடியோஸில் பார்த்துருக்கேன் அந்த மாதிரி உருளைக்கிழங்க வந்து நம்ம ஸ்கின்னுக்கு வந்து ப்ளீச்சிங்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது மாவை அரைச்சி நம்ம சே தேய்ச்சி குளிக்கும்போது நல்ல எஃபெக்ட் இருக்கும் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணி பாருங்க அதே மாதிரி இப்போ நித்யா ஜெயராமன் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க எல்போ நீஸ் நீஸில் வந்து ஏன் கருப்பாக ஆறுது அப்படின்னா சின்ன குழந்தைகளாக இருக்கும்போது கருப்பே வராது இல்லையா பிறந்த குழந்தைக்கு கண்டிப்பாக கருப்பு வராது அது தவழாறதுக்குன்னு ஆரம்பிக்கும் போது முட்டியால் தவழ ஆரம்பிக்கும் போது அந்த முட்டியில் வந்து கீழே தரையினுடைய இது பட்டு பட்டு அந்த இடம் வந்து கொஞ்சம் ஹார்டனாக ஆகிட்டு அந்த இடம் பிளாக் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் நிறையா இருக்குது அதனால தான் அதாவது சின்ன குழந்தைகளில் முட்டியை வந்து பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் நமக்கு வந்து முட்டியை வச்சுன்னு தவழ்ந்து அது வெளியில் வந்து இது பண்ணும்போது தவழ நடக்க ஆரம்பிச்சாச்சுன்னா அதை ஆக்சுவலாக விட்டுடும் அது விட்டால் கூட நம்மளே வந்து ஸ்கூலில் வந்து நிறைய பேர் பனிஷ்மெண்ட் வாங்கியிருப்போம் அது கூட ஞாபகம் இருந்திருக்கோம் முட்டி போடுற ஸ்கூலில் வந்து எக்ஸாம் இது சரியாக எழுதலை ஹோம்ஒர்க் எழுதலை இல்லை வீட்டில் ஏதாவது சொல்ல விட்டுட்டு வந்துட்டேன் இதில் வித வச்சுட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னாக்கா ஸ்கூலில் வந்து பனிஷ்மெண்ட் வந்து முட்டி போடு அப்படின்னு சொல்லுவான் அப்போ இப்போல்லாம் வந்து எல்லாருமே வந்து அப் டு ஃபிஃப்த்து வரைக்கும் ஸ்கர்ட் தானே யூஸ் பண்ணுறா அந்த ஸ்கர்ட் யூஸ் பண்ணும்போது முட்டி வ முட்டி போடும்போது கீழே வந்து முட்டி வந்து கீழே தான் இதாகும் ரொம்ப நேரம் அந்த முட்டியை வச்சு அந்த மாதிரி பண்ணும்போது நமக்கு வந்து பிளாக் பிளாக் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து உருளைக்கிழங்கு உருளைக்கிழங்கை வந்து பாதியாக கட் பண்ணிவிட்டு நல்ல பேஸ்ட் பண்ண பேஸ்ட் மாதிரி அதை அரைச்சுட்டு ஒரு நீஸில் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்ளை பண்ணி ஒரு பத்து நிமிஷம் இதுலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் ஊற ஊறி குளிச்சேனாக்க நாள் பட நாள் பட அது வந்து சரியாயிடும் தானே வந்து மறைஞ்சிரும் எந்த இடம்லாம் உங்களுக்கு பிளாக்காக இருக்கோ கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் உருளைக்கிழங்கு வந்து ப்ளீச் உருளைக்கிழங்கு வந்து ப்ளீச்சிங் ஆக்சுவலாக தலைக்கு போடும்போது கருத்துக்கும் பட் உடம்புக்கு போடும்போது அது வெளுத்துக்கும் அதுதான் வந்து அதில் அதில் உள்ள ப்ளஸ் பாயிண்ட்டே அதுதான் கண்டிப்பாக நீங்களும் யூஸ் பண்ணி பாருங்க வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கு யாரும் இல்லை இல்லை இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இதை மாதிரி நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டே வர வர ச நம்ம வந்து அந்த டாக்டர்கிட்ட வந்து எல்லா விஷயத்தையுமே வந்து எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு வரிசையாக சொல்லிட்டு இருக்க மாட்டோம் இல்லையா எது மெயின் ப்ராப்ளம் எது ஜாஸ்தி இருக்கோ அதை மட்டும்தான் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி சொல்லும்போது இந்த அக்யூ டச் தெரப்பியில் நான் செஞ்சுட்டே வரும்போதே பின்னாடி வந்து போக போக ஒன்று ஒன்றா ஒன்று ஒன்றா எல்லாமே எனக்கு சரியாகிட்டு வருது இந்த ஃபைவ் இயர்ஸில் நான் வந்து எனக்கு ஸ்கின் சரியாகி நீ இந்த அளவுக்கு நான் வருவேன் அப்படிங்கிறது எனக்கே அப்போ நம்பிக்கை இல்லை ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு அது அந்த சம்மர் சீசன் வந்தாலே அப்படியே சொறி பிடிச்ச மாதிரி ஆகிடும் கையெல்லாம் கை கால் உடம்பு ம ஈவன் ஸ்கின் கூட அந்த மாதிரி ஆகிடும் முகம் கூட அந்த மாதிரி ஆகிடும் அந்த மாதிரி அந்த ஸ்கின் வந்து அந்த மாதிரி ஆச்சுன்னா ஒரு ஒரு சீசனில் வந்து அப்படியே இந்த தோழியெல்லாம் உறிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிடுது எனக்கு தோழியெல்லாம் உறிஞ்சு வந்து வெளியில் இதாக வெளியிலே போக முடியாது என்ன ஆச்சு உங்களுக்கு அப்படின்னு கேட்குற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்க என்னோடய ஸ்கின்னை வந்து இந்த அக்யூ டச் தெரப்பி மூலமாக எனக்கு வந்து சரியாகி நான் இவ்வளோ வந்து ஸ்கின் வந்து நல்லா க்யூராக இருக்கேன் அதனால் இந்த அக்யூ டச் தெரப்பி வித்தவுட் மெடிசன் வித்தவுட் டாக்ஸின்ஸ் மீன்ஸ் எல்லாமே வந்து கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணாமல் தலைக்கு குளிக்கிறதுலேருந்து சீக்காய் பொடி யூஸ் பண்ணுங்கோ செம்பருத்தி பொடி செம்பருத்தி இலை செம்பருத்தி பொடி செம்பருத்தி பூ அதை மாதிரி வெந்தயம் வெங்காயம் இந்த மாதிரியே நீங்கள் போட்டு குளிக்க குளிக்க வந்து தலைமுடிக்கும் நல்லது இன்னும் ஸ்கின்னுக்கும் நல்லது
அது அதுதான் ஃபஸ்ட்டு வாங்கிறதுக்கு ஆரம்பித்தது இந்த கெமிக்கல் அப்படிங்கிறதுக்கு உள்ளுக்குள்ளே அந்த ப்ராடக்ட்டு கெமிக்கல் ப்ராடக்ட்டுக்கு உள்ளுக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு டைம் போனதே எக்லி ஷாம்பு தான் ஸ்டார்ட் ஆனது அதிலேருந்து படிப்படியாக படிப்படியாக எல்லா வர வர எல்லா பொருள்களுமே எல்லா பொருளுமே வந்து கெமிக்கல் ஆகிடுது உலகமே கெமிக்கல் ஆகிடுது இப்போ அந்த கெமிக்கல்லேருந்து திரும்ப நம்ம விடுபெற விடுபெறணும் அப்படின்னா காய்கறி குளியல் நல்லது காய்கறி வேஸ்ட்டாக வேஸ்ட் பண்ணாமல் காய்கறிகளை வேஸ்ட் பண்ணாமல் காய்கறி குளியல் குளித்து பாருங்கோ ஒரு ஒரு வாரம் குளித்து பாருங்களே கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு எஃபெக்ட் தெரியும் அந்த மாதிரி காய்கறி குளியல் குளிக்க குளிக்க அந்த மாதிரி காய்கறியே மட்டுமே இல்லாமல் அந்த பொடியும் கடலை பருப்பு பயத்தம் பருப்பு மல்தானி மட்டி சீமக்கீச்சலை கிழங்கு அந்த மாதிரி கஸ்தூரி மஞ்சள் ஆவாரம் பூ அந்த மாதிரி ரோஜா மொட்டு எல்லா பொருள்களுமே நான் அதில் போட்டு தான் அரைச்சிருக்கேன் அந்த மாதிரி இயற்கை ஷாம்பு எப்படி தயார் பண்ணுறது அப்படின்னு நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் இயற்கை ஷாம்பு அப்படின்னாக்க நீங்கள் வந்து லிக்விடாக வச்சுக்கலாம் பூந்தி கொட்டை வெந்தயம் செம்பருத்தி இலை இது மூணுத்தி மட்டும் சீக்காயே வேண்டாம் இதை மூணுத்தி மட்டும் நல்லா காய வச்சு நல்லா ட்ரை பவுடராக இதில் போய் பிடிச்சின்னு வாங்க நம்ம நாளைக்கு குளிக்க போகிறோம் தலைக்கு குளிக்க போகிறோம் அப்படின்னாக்க இன்றைக்கி ஒரே ஒரு ஸ்பூன் அதில் போட்டு அளவுக்கு தண்ணி விட்டு நல்ல நீர்க்காய் வச்சுட்டு நைட்டு வச்சுட்டு வந்த எல்லாம் அது புசு 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 நல்ல ஒப்பின்னு வந்துடும் நல்ல கொழகொழுப்பு இருக்கும் அதில் வெந்தயம் பூந்தி கொட்டை இது மூணுத்தையும் மட்டும் போட்டு நல்லா நைஸாக பிடிச்சி வச்சுன்னா அதுலேருந்து ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுருந்தேன்னாக்க மறுநாள் நல்லா ஒப்பின்னு வந்துடும் நல்லா ஈஸியாக கொழகொழப்பு ஜாஸ்தி இருக்கும் அதில் அதை தேய்ச்சி குளிக்க குளிக்க வந்து தலைமுடி கொட்டுறது நிற்கும் வளரவும் மாதிரி யூஸ் பண்ண பண்ண உங்களுக்கு சோப்பு அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு ஷாம்பு அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு மற்றபடி அந்த ஃபேரனில் உள்ள அந்த க்ரீம்லாம் யூஸ் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க அது மாதிரி ஐலைனரோ இல்லை நெயில் பாலிஷோ அந்த மாதிரி அதாவது இந்த டியோட்ரண்ட்டு அந்த மாதிரி கெமிக்கல்ஸ் எதுவுமே நீங்கள் ஆட் பண்ணாமல் ஈவன் நெயில் பாலிஷ் கூட ஆட் பண்ணக்கூடாது அந்த மாதிரி பண்ண பண்ண அதை அதுலேருந்து நீங்கள் வெளியில் முழுமையாக நீங்கள் வந்துட்டேனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒன் இயர்க்குள்ளே கண்டிப்பாக இந்த கருப்புகள்லாம் போய் அந்த வெடிப்புகள்லாம் போய் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உங்களோட கால் வந்து ஸ்கின்னு வந்து பட்டு போல் ரொம்ப அழகாக இப்போ டிவியிலலாம் காமிக்கிறாங்க இந்த ஸ்கின்னு வந்து அப்படியே கால் வந்து இது மாதிரி வரும் அந்த மாதிரி ஆகிறதுக்கு அந்த கிராக் க்ரீம் போடணும்னு அவசியம் கிடையாது ஒன் இயரில் இயற்கையாக வ இயற்கையாக இதை போல் வந்ததுன்னா கண்டிப்பாக உங்களால் அதை வந்து லாங் லைஃப் நீடிக்க முடியும் அதே மாதிரி தேய்ச்சி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ஜாஸ்தி இதுவாக இருந்ததுனாக்கா நீங்கள் வந்து ஆயின்மெண்ட் போடணும் அப்படின்னு நீங்கள் விருப்பப்பட்டு எல்லாம் ஆகிட்டாங்க எல்லாத்துக்குமே நாங்க வைப்பா பெண்களுக்கு பெண் குழந்தைகளுக்கு மஞ்சள் சுண்ணாம்பு கொஞ்சமாக விளக்கெண்ணெய் அதாவது மஞ்சளும் சுண்ணாம்பு சேர்த்து விளங்கு வைப்பா பட் அதோட ஒரு ட்ராப்பு ஒரே ஒரு முட்டை இல்லை அரை முட்டை விளக்கெண்ணெயை சேர்த்துட்டு நான் நல்லா குழைச்சிட்டு நைட்டு படுத்துக்கும் போது காலில் வந்து அந்த குதிகால் வெடிப்புக்கு அந்த குதிகால் கிட்ட அதாவது மேல் நலங்குன்னா மேலே வைக்க வேண்டாம் மேலே உள்ள ஸ்கின்னுக்கும் அதாவது இப்போ இந்த வைக்கணும் அதாவது இப்போ எல்லாரும் யூஸ்வலாக இங்கே வைப்பா இங்கே வந்து இந்த இடத்துல அதே இது வந்து மஞ்சள் சுண்ணாம்பு விளக்கெண்ணெய் மூணும் போட்டுட்டு இந்த அடியில் இந்த இடத்துல அப்படி இந்த வெடிப்பு வர இடத்துல அப்படி வச்சுன்னு வாங்குவோம் ஃபுல்லாக அந்த கால் ஃபுல்லாக சுற்றி வர வச்சுட்டு அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ண பண்ண உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வந்து ஸ்கின் வந்து நல்ல பொலிவோட நல்ல சாஃப்ட் நேச்சராக கொடுக்கும் ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கிற அந்த ஸ்கின் கூட சாஃப்ட் ஆகிடும் அதே மாதிரி அந்த விளக்கெண்ணெயை வந்து முழங்காலுக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்க நைட்டு படுத்துக்கும் போது விளக்கெண்ணெய் இந்த ம முழங்காலுக்கு நல்ல அப்ளை பண்ணிவிட்டு விளக்கெண்ணையும் மஞ்சளுமாக அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு வந்து சுண்ணாம்பு தேவையில்லை இதுவாக இருக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை மஞ்சளும் விளக்கெண்ணையுமா சேர்த்து முட்டியில் தடவிக்கோங்க முட்டியில் தடவின் வர வர அந்த ச அந்த ஹார்டு போர்ஷன் வந்து சாஃப்ட் ஆகிடுதுனாலே அந்த கருப்புகள்லாம் போய் உதிர்ந்து போயிடும் கண்டிப்பாக இந்த ரெமெடி உங்கள் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் இதை வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்தடுத்து வேற ஒரு நல்ல டிப்ஸோட சந்திக்கலாம் வணக்கம்